大家好，这里是大叔说花，呃，又到周末了啊。这周呢，我一直在想给大家用什么东西来插个花哈，插两个肉一花。呃，因为现在是春天嘛，所以说春天的花它可能会比较好，所以我用一些春天质量比较好的花啊。这个花呢叫做风铃草啊，大家可能都认识，这是北京本地种的啊，质量非常不错啊。同时用这个风铃草啊。我还有这个翠珠啊，我用这两种花呢，给大家搭配一束这个美洲野花啊，它是属于这两个放在一起呢，是感觉比较清新的啊，是那种小清新的那种那种风格那种感觉啊。然后呢，我今天选了一个比较高的瓶，就是细高的瓶，这个瓶的口径大概是八，高大概是二十六啊，呃，而且大家看一下，我这口比较小，底下肚子呢相对大一些，就这个类型的花瓶。把花插完以后，它上面比较容易散开。如果是纯直筒的话呢，它这个花上面会比较紧，比较局促啊。所以说，我用一个这种上面粗下边细的啊，相对一个比较高的一个花瓶，咱们来插这个花哈。这个风铃草呢，有的时候它是顺着开的嘛，所以先开的花有可能会坏啊。咱们把这个先开的花剪掉就好了。这个很简单啊，呃，不是说有一朵花坏了，整个花就都不好。然后咱们插这个花的时候，记得啊，就是瓶口以下的叶子啊，一定要去掉。如果不去掉的话呢，它很容易烂啊。北京本地的这个花质量还是不错的啊，就是相对来讲，因为没经过城市运输嘛，所以说这个花呢，能养了比较长的时间。就是用放射的方式插就可以啊，经常跟大家说的。瓶口以下的叶子一定要去掉咱们插这个风铃草的时候呢，尽量把高的插在中间，相对低的啊插在四面啊。好，咱们这个风铃草呢就插完了。然后咱们再加一些这个翠珠啊，这个翠珠呢，我希望它有一个飘逸的感觉啊，所以说，咱们如果多余的叶子要去掉啊，否则会显得会比较乱。来看一下啊，就这个多余的这种叶子啊，咱们可以稍微给它去掉一点，因为本身这个风铃花就有叶子啊，咱们可以把这个叶子去掉一点。如果咱们觉得这个侧枝有多乱的话，也可以相对的去掉一些啊，让它把这个线条感足一点
，岁数过了，咱们简单插几枝就行了，不用太多啊。因为呢，总来讲啊，因为这个花是一个类似于小清新的感觉，所以看着应该比较那种清秀啊。绿呢也是那种黄绿色，也不是那种深绿色。所以说呢，咱们尽量啊，呃，让花的部分多一些啊，就是这个叶子部分少一些，这样呢可能会感觉更清秀一点啊。插完以后，咱们再再适当的调整一下，就是说每只花的位置什么的。因为刚开始插的时候，这个每只花的位置可能不太容易固定它。就是插完以后呢，这花挤在一起，它那个位置相对比较好固定了。所以说，咱们插完以后要大概去调整一下啊，它的每只花的位置。好，那咱们这花呢就插完了哈。呃，很简单啊，就是用的风铃草加上这个。翠珠，咱们做的一个美洲玉花啊，风铃草和翠珠呢，是两种相对来讲花期都比较长的花。就这种花插完以后呢，反正一周到十天应该都是没问题的啊，只要新鲜度比较好。所以说，我们就简单的啊，用风铃草跟翠珠给它搭配了一个这个美洲玉花。大家注意啊，就是家庭插花的时候，咱们一个瓶里啊，插的花的数量不要太多。如果说水比较少。插的这个花的数量又多的话，这个水很快就浑了，这样不利于这种花期的保存哈、啊。呃，这样的话呢，花比较少，它有一些空间没开的花呢，它有那种开放的空间。然后呢，有空气流动以后，这个花呢乙烯会挥发的比较快，这样的话呢，这个花的花期可能会更长啊。好，那这周的美洲花呢，就跟大家简单说这么多啊，就是一个简单的搭配啊。风铃草加上翠珠，啊，希望这个搭配呢，大家能够喜欢。而且呢，这个季节这两种花的相对来讲，呃，质量是不错的，而且都不是很贵的花，都是相对来讲比较经济实惠的花。大家喜欢的话，可以买来自己插着试试啊。好，那这周的我这一块呢，就跟大家聊这么多，呃，谢谢大家。